ഫാമിലി കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വാള കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിനീഗറും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ പാട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ചറുക് പോലത്തെ അതും നമുക്ക് ഒന്ന് കത്രി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്രി വെച്ചിട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ മീൻ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറ്റ് മീൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നേരെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാതെ ചെരിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി തന്നെ വേണം അപ്പം ഇതേപോലെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ മുള്ള് മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇത് ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുടലൊക്കെ ഇങ്ങ് പോരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചെറുകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും താഴോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വാൽഭാഗ് ഞാൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ലാസ്റ്റ് മുറിച്ച് കളയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് ഈ മുള്ള് വരെ നമ്മൾ കത്തി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകണം മുള്ള് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ മുള്ളിനോട് ചേർന്ന് നടുവിലത്തെ മുള്ളിനോട് ചേർന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കത്തി നല്ല മൂർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ കണ്ടേ സെൻട്രലത്തെ മുള്ള് പിടി ഉണ്ട് ആ കട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പീസിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെരിച്ചിട്ട് ചെരിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതേപോലെ നേരെ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ മുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് മുള്ളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുള്ളുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പാടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ അല്ലാതും ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഈ ഒരു സൈസ് മതിയാവും നമുക്ക് മുള്ള് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതേപോലെ പകുതി വരെ മുള്ള് വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുള്ളിനോടൊപ്പം കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മാംസമൊക്കെ ചീത്തിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഓരോ ഭാഗം പീസുകളില്ലേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാംസത്തിനൊന്നും ഒരു കേടും സംഭവിക്കില്ല ഇതേപോലെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുള്ളൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ മാംസമൊക്കെ കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് എല്ലാ മീനും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ പീസുകളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാണ്ടിട്ടതിന് ശേഷം കത്രി ഉപയോഗിച്ച് മുള്ള് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പീസുകൾക്ക് വലിയ സംഭവം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്നെങ്കിൽ കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കളയാം അടുത്ത ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും വാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെരിച്ചിട്ട് ചെരിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുള്ളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്
അപ്പം ഇതേപോലെയാണ് വാള കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു